Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 septembre. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude vous avez mon adresse mail et vous avez euh, mon numéro de téléphone que par texto. Euh, je ne réponds pas aux appels téléphoniques ni euh, j'écoute les messages vocaux. Bon, euh, C'est très bien, on a le soleil mais waouh Allez, euh, nous allons partir directement sur l'oracle de la lune en six cartes. Logiquement, c'est moi qui vais voir en fonction du message que je vais recouvrir avec l'oracle des prières. Il y a un temps de guérison afin de lâcher quelque chose derrière vous. Afin de partir sur une vraie prospérité qui vous attend. Parce que moi, moi j'ai l'impression que vous avez mes scorpions, vous avez guéri de quelque chose parce que vous avez réussi à lâcher quelque chose derrière vous afin de, de partir sur une abondance, sur un bien-être pour vous-même, afin de montrer au monde votre vraie nature. Parce que vous avez osé lâcher prise sur quelque chose et vous allez regagner votre énergie, un truc de folie. C'est un temps de guérison qui arrive pour vous, mes amis scorpions. Vous allez devoir lâcher quelque chose. Vous allez déjà lâcher quelque chose. La prospérité, l'abondance vous attend. Montrez qui vous êtes réellement. Osez faire le pas afin de lâcher quelque chose parce que vous avez guéri de quelque chose. Et là, vous allez reprendre toute votre énergie. Je fais un petit coucou à une personne qui s'appelle Elisa. Je ne dirai pas qui est cette personne. Juste, ça s'appelle Elisa. Je ne pense pas qu'elle écoutera ma vidéo parce qu'elle n'écoute jamais mes vidéos. Mais j'avais juste envie de lui faire un petit coup. Je pense à elle aujourd'hui très fort. Alors, ok. On recouvre avec l'oracle des prières. Mmh. Mmh. Merci. C'est ce que... Oui, ok, d'accord. Bon, alors, on y va. Euh, il y a un temps de guérison afin de vous reprenez votre équilibre, votre yin et votre yang. En toute façon, il y a des signes qui vont vous parvenir et qui vont vous faire encore plus grandir, guérir rapidement. Que devez-vous lâcher De laisser quelque chose derrière vous et ouvrir votre cœur parce que vous avez mis des barrières autour de votre cœur tout simplement, il y a quelque chose ou quelqu'un ou une situation que vous a fait très très mal. Vous devez lâcher ça afin d'ouvrir votre cœur à une autre situation ou un nouvel amour qui arrive vers vous. La prospérité là, vous attend. Dans la prospérité, pour moi, c'est l'abondance. Vous avez ouvert vraiment les yeux. Exprimez la vérité. Dites les choses avec intégrité. De toute façon, mes amis scorpions, c'est sûr que vous êtes très très intègre. Montrez au monde votre vraie nature, vous montrez maintenant qui vous êtes, vous êtes protégé par l'archange Michel, on vous demande de vous concentrer réellement sur vos vraies priorités actuellement. Je vais recouvrir ça je pense, vous allez faire le premier pas, vous avez un choix important à faire afin de reprendre votre équilibre. Ok. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre équilibre amoureux. On me dit que vous avez besoin de vous connecter à la musique. On me dit que vous avez énormément de dons. Et euh, il va falloir partager aussi ces dons qui sont très importants. Et on me dit que vous êtes que amour inconditionnel. Donc, osez faire le premier pas. Vous avez un choix à faire. Ce choix, c'est... Moi, j'ai l'impression que ce choix... Pour reprendre votre équipe, ok, vous connectez à la musique, peut-être de la méditation, de l'hypnose. Euh, en tout cas, vous avez énormément de dons à vous, en vous. Peut-être que ce choix, c'est par rapport aux dons que vous avez. En tout cas, on parle d'une créativité, quelque chose que vous allez mettre en expansion, d'accord Parce que vous êtes vraiment un amour divin, quoi. Waouh Allez, après... L'énergie va gagner de la vitesse, vous reprenez votre vitamine, les êtres chers qui sont partis au ciel vous soutiennent afin de prendre du recul sur une situation, afin de reprendre réellement votre énergie. Moi j'ai l'impression que vous avez déjà pris. 
Allez, on va aller voir avec l'oracle des la sonde lumière. 33 cartes. Le grand rassemblement. L'initiation. L'effondrement. Ok. Euh, on me dit qu'il va y avoir un grand rassemblement autour de vous. Euh, on parle d'un grand succès intuitif. Intuitif. Et on me dit que vous avez euh, surmonté énormément de chocs. De chocs. Je dis, je dis bien le mot choc. Dans votre vie. Euh, ça a été très très compliqué pour vous. Vous avez dû escalader des montagnes. Malgré que vous étiez entouré de beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas votre situation. Du coup, vous êtes enfermé dans une grotte. Vous attendiez que quelque chose de magique arrive. Et là, on me dit que ben, ben, vous allez sortir de votre grotte et là, vous allez partir sur un endroit sacré. Suite à un effondrement, un effondrement vous avez dû lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler et vous avez laissé tomber des choses qui ne vous servaient plus. Des choses qui se sont arrêtées, auxquelles vous vous accrochez. Mais là, on me dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Regardez, là, tout s'est écroulé. Mais là, regardez, là, ça s'ouvre pour vous. Ok. Après, nous allons partir sur l'oracle de l'âme intuitive que je vais courir avec l'autre haute vibration. L'amour universel, vous êtes très naïf ou très naïve. On dit que vous avez repris votre vitalité, vous allez reprendre votre vitalité. On dit qu'il va falloir vous connecter à vos rêves. Et on dit que vous avez repris votre authenticité. Donc, vous, êtes, vous avez été naïve ou innocente. Ou innocent, d'accord Homme-femme. Hein je parle de personne. Donc, je dirais une parce que c'est la personne. Vous avez dû renaître de quelque chose, reprendre votre vitamine, partir sur un nouveau départ, malgré qu'il y a des choses qui vous ont hanté. On me dit que là, maintenant, vous êtes intègre envers, envers vous-même parce que, en fin de compte, là, vous êtes vraiment vrai. Vous êtes vraiment vrai parce que vous avez réussi à prendre un nouveau chemin. Parce que vous étiez, à un moment donné, à la croisée des chemins. Ouais. On me dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé cet hiver. C'était la fin de quelque chose. Euh... Ça n'a pas été cet hiver, ça a pu être cet été. Ça a pu être il y a six mois en arrière. Donc, si on remonte six mois... Donc, j'ai l'hiver, j'ai l'été, d'accord Et ça peut être aussi six mois en arrière. Donc, on remonte. On est au mois de septembre. On remonte. Août, euh, juillet, juin, mai, avril, mars, en mars. Ou cet été, ou en hiver. Après l'hiver, c'est aussi 21 mars. Et cet été, vous avez pris un nouveau chemin. Ouais. Vous êtes concentré sur réellement ce que vous vouliez afin de reprendre réellement votre équilibre parce que vous avez réussi à vous réparer par rapport à de l'amour. Vous avez besoin aussi de reprendre votre équilibre et surtout votre joie de vivre enfant Vous êtes libéré de quelque chose et on me dit que les anges sont venus à votre secours afin de reprendre votre propre liberté et abandonner les liens du passé. Ben, du coup, je ne vais pas recouvrir parce que, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Euh, je suis partie dans mon truc à moi, hein, dans ma tête. Voilà. Après, j'ai eu un commentaire. Vous ne lisez pas les cartes Non, des fois, je n'ai pas besoin de lire les cartes. Je parle avec la tête. L'amour. L'amour de vous-même. Vous êtes reconcentré sur vous-même afin de reprendre votre liberté. Parce qu'il y, y avait une relation qui était assez euh, compliquée, une relation à haute fréquence. Là, c'était beaucoup de bagarres, on s'envoyait des pics, attire la rigot, enfin, c'était pas où. Donc, vous avez pris votre liberté au niveau de l'amour, vous avez laissé quelque chose derrière vous, afin de pouvoir recommencer à zéro et de reprendre vos forces et de reprendre votre force de l'arbre de vie. Vous étiez, j'ai l'impression que vous étiez mort ou morte, d'accord 
et vous avez dû euh, reprendre votre arbre de vie pour reprendre une renaissance à l'intérieur de vous. Allez, j'aurais dû faire les autres deux actions, c'est pas grave, je vais le faire. Pour partir sur une grande transformation. Et là, sur cette transformation, vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est le dos de deck. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis Scorpion de 15h30 La joie de vivre revient. Là, vous étiez mort, vous sortez d'une mort. Vous sortez d'une mort. Bon. Il y a beaucoup de personnes que vous avez effacées de votre vie. On me dit qu'à un moment donné, vous étiez caché dans l'ombre dans l'ombre tellement vous étiez mort ou morte parce que vous étiez privé de dire ou de faire des choses même au niveau familial vous étiez privé même au niveau financier on me dit qu'il y a eu du prix mensonge trahison on me dit que ça a été une révélation pour vous maintenant vous ne cherchez plus de réponse faites confiance à votre intuition vous êtes encore dans le doute sur pas mal de choses. Tu t'es une perte de quelqu'un. Mais là, vous devez aller plus loin sur votre futur. Vous devez vraiment lâcher prise, j'ai l'impression, pour certains euh, ou ouais, certains, certaines euh, scorpions. Vous devez vraiment lâcher prise. Par contre, vous n'êtes pas en mode repos. Hein. Vous bougez. Hein. Malgré votre souffrance, vous êtes sorti. Vous êtes sorti beaucoup vous avez, pour apprécier une nouvelle vie. Parce que vous êtes amour, on revient, vous êtes amour. Parce que vous avez compris que vous vous battiez contre du vent, vous vous battiez contre des choses qui ne pouvaient pas arriver. Même si vous n'étiez pas seul, vous vous sentiez seul et vous n'étiez plus heureux ou heureuse. Et là, vous êtes parti réellement sur une grande transformation pour retrouver enfin votre équilibre. Pour moi, cette vidéo sera courte. De toute façon, je, je veux faire des vidéos courtes du 15 au 30. Ok, euh, on va faire celui-ci. On me dit qu'il y a une annonce qui est arrivée. Une révélation qui est arrivée vers vous. Une révélation, je pense que c'est une annonce, une révélation à l'intérieur de vous, afin de reprendre votre stabilité. J'ai l'impression, mes amis Scorpion, que pour certains ou certaines, vous avez compris que vous aviez énormément de richesses en vous qui avaient été cachées depuis pas mal de temps. Alors que vous possédez un énorme trésor à l'intérieur de vous que vous avez caché depuis des années. Mais pourquoi vous cachez cette richesse qui est en vous Parce que vous étiez en plein doute. Parce que vous étiez en plein doute. Et maintenant, vous partez sur une grande transformation. Vous avez ouvert les yeux, mes scorpions. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Hein. Vous avez ouvert les yeux. Malgré toutes les difficultés que vous avez bravées, les blocages, les retards, la complexité des choses... Vous souhaitiez une renaissance à un moment donné. Mais il n'y a pas eu de renaissance. C'était la mort. Euh, bon, j'ai un truc à vous dire, je suis désolée. Hein. Mais peut-être que certains ou certaines ont perdu un bébé aussi. Hein. D'accord Ou un projet. Donc, parce que la conception, ça peut être un projet, une construction de quelque chose, une préparation de quelque chose, un projet, une grossesse. D'accord en tout cas, les difficultés ont bien été là et ça a été la mort pour vous. Ça ressort la mort. Hein. Par rapport à une trahison. Il y a eu une trahison. Mais j'ai l'impression, mes amis scorpions, que cette trahison vous a fait ouvrir les yeux et en fin de compte, ça a été un cadeau pour vous sortir d'une emprise de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je me vois. Hein. On parle d'une union. Hmm, ok, d'accord. Ouais, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une emprise de quelque chose. C'était un grand cadeau pour vous. Et là, par rapport à cette union, vous avez préféré rester seul. Ou ça a été une évidence d'être seul. 
On me dit que vous essayez de pardonner ou peut-être que l'autre va revenir. Je ne sais pas, on va voir. Hein. Euh, faire un pardon vers vous. Oui, il y a un pardon. Oui, il y a un pardon. Oui, on va voir si c'est pardon de situation. On va voir quel pardon c'est. Enfin, le pardon, c'est oui, c'est bon, je te pardonne maintenant. Je reprends ma possession de ma vie en main. Euh, je prends, reprends ma vie en main. La possession de ma vie. Et je veux m'amuser et m'éclater et sortir. Mmh. Je veux m'amuser et faire des fêtes au sein de mon foyer. Malgré que je suis inquiète ou inquiet, malgré les soucis, mes préoccupations, j'ai besoin vraiment de lâcher prise et de m'amuser afin de ne pas penser. Je veux un réel, un réel changement. Je veux reprendre mon indépendance. Je ne veux plus l'agressivité au niveau familial. Je veux une belle évolution. Je veux guérir de tout cela par rapport à une fin, par rapport à cette séparation. Je n'ai pas eu de choix. J'étais juste en plein dilemme avec moi-même. Mais j'ai senti qu'il y avait un masque. Et mais j'ai pris une prise de conscience. J'ai travaillé sur moi-même. Je savais qu'on avait des liens karmiques. Il m'a fait du temps pour comprendre peut-être que j'avais quelque chose à payer. Mais en tout cas, maintenant, je reprends mon équilibre. Et je souhaite la passion, la chimie. Et je suis prête à partir sur de nouvelles routes, de nouveaux voyages de vie. Mais pour l'instant, je dois faire une pause et m'amuser que avec de l'amitié. Aussi, certains scorpions ont dû couper avec des personnes qui étaient euh, vraiment proches pour elles, amicalement. Qui, qui des personnes que vous, vous aviez énormément d'affection. Mais alors, du coup, vous êtes rendu compte que peut-être que vous avez de l'affection pour elles. Mais si vous avez coupé avec ces personnes amicales, c'est que vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, ces personnes, ce peut-être pas les bonnes personnes. Pour vous, à un moment donné, ça a été comme une évidence. Parce que ces personnes vous ont posé par la suite de gros, gros problèmes au niveau amoureux. Qui vous ont mis dans une instabilité totale. Vous pensiez être dans la réussite ou l'autre pensait peut-être que vous étiez dans la réussite, mais on me dit que chacun de votre côté, parce qu'il y a eu une fin d'une hein, relation, hein, c'est ce que je vois. Hein. Mais chacun de votre côté, j'ai l'impression que vous éparpillez, vous êtes bloqué et vous vous mentez à vous-même, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Parce que tout simplement, il y a des opportunités qui sont arrivées devant votre porte. Vous avez ouvert une nouvelle porte de votre vie, malgré cette souffrance. Mmh, mmh. Cette souffrance. Vous êtes senti tellement sous l'emprise que vous avez dû prendre de nouveaux contacts, mais pas, mais pas, euh, comment je peux dire, les nouveaux contacts n'ont pas été euh, amoureux. Voilà, ils ont été plus amicales qu'autre chose, d'accord. Et vous, vous ne voulez plus tout confier, vous ne voulez plus vous faire des illusions. Pour moi, vous n'êtes pas prêt ou pas prête parce que vous êtes très saine ou sain. Et là, pour l'instant, vous ne voulez pas de lui. Hein. Je n'irai pas plus loin. Ça me semble assez clair. Euh, voilà. Si ça ne vous parle pas, ce n'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Soyez dans les yeux. C'est pas cool. Bye bye, bisous, bisous, bye bye.